Vamos a la playa. Uh, uh, uh. Oh. Lo importante es no tocarlas. Tenemos 400.000, podemos nosotros cambiar de personalidad. ¿Qué? ¿Te muerde la... No, eso no muerde. ¿No muerde? Hace dos años que no sacamos vacaciones. Creo que Lisana quiere ser una estrella de mar, porque ya fue 10 veces a verla. Buen día esa gente hermosísima. Hoy vamos a visitar la playa de estrellas. Acá en Bocas del Toro, Panamá. Para llegar acá tenés que tomar un trafi, una busita le dicen, busita, desde el centro de Pocas del Toro, en una plaza, ahí están como las paradas de buses. Cuesta 2,50 por persona. Ida y después la vuelta, entonces 5 para ir y volver. ¿Y por qué se llama Playa de Estrellas? Es porque hay estrellas del mar. Que van a ir a alimentarse. Claro. Porque el agua ahí. es calentita, es calma, está lleno de pescaditos, cosas que ellas comen. Entonces se dice que la playa está repleta de estrellitas. Vamos a ver si es verdad. Y queremos agradecerles a todos ustedes por los 400 mil suscriptores. ¡Uh -huh! Uh -huh, llegamos. Muchísimas gracias por suscribirse al canal. Llegamos a 400 mil, ni con Lisana lo podemos creer. Pero muchas, muchas gracias, gente. Gracias. Por el apoyo que siempre dan. Así que ahora vamos a ver la playita. La busita llega a pocas del trago. ¿Qué es eso? O sea, hay como casita de un restaurante. Sí. Pero dicen que la playa Estrellas es mejor, ¿no? Que acá no es así, tan linda. Y hay que caminar como unos 15 minutos, así que vamos a ver. Y todas estas playas quedan adentro de la isla Colón. Sí. En Bocas del Toro. No tenés que salir de la isla para recorrerla. Eso me recordó Maldivas, mira. ¿Maldivas? Sí. Acá está el sendero, a ver... Vamos a la playa. Uh, uh, uh. Hay un senderito más o menos de 15 minutos para llegar hasta la playa. Star Beach. Star Beach. Miren lo que es esto. Wow. Mm. Oh. Es... Claro que dicen que hay gente que muere de cocada en la cabeza. Imagínate. Claro que es esto. ¡Ey! Mirá, Lizana. Está lleno. Wow. Yo quiero abrir uno. Pero se va... Mm, no sé. Está tan difícil romperlos. ¡Ay! Quiero abrir. ¿Sabes qué? ¿De dónde se abre? De acá arriba. Y sí, pero... De acá se abre, ¿ves? Y ahí. Con una piedra. Y ahí se abre. Porque acá es blando para abrirlo. Acá es duro. Y miren lo que está el agua. Clarito. Acá en Panamá hay una frase muy famosa que dicen, es de otro nivel. Ah, ¿sí, Lizana? Otro nivel, realmente. Otro nivel. ¿Cómo está Panamá? Otro nivel. ¿Cómo? Tal vez en la cámara no se nota tanto, pero está clarito, calentito. Mira el coral. Eso es alga, no es coral. Pero se va a llenar de arena cuando lo abrís. Mm. Se está abriendo, Lizana, mirá. Te lo dije. Eh, es profundo. Sigo pegándole y sigue haciendo agujero. Se rindió, Mateo. Queda sin coco. Que hay una parte que es durísima y no se puede abrir. Es imposible. Llegamos. Hoy es lunes. Tal vez no era el día mejor para venir. Como no hay nadie. No hay absolutamente nadie. También son las 11. Tal vez llegarán tipo... Para el almuerzo, espero. Hay un bar acá. A ver cuánto cuestan las cosas. Coco Loco, 6.50. Piña Colada, 6 dólares. Ron con cola, 5.50. Cerveza, 1.75. La Balboa y la Panamá, 2 dólares. Vamos a ir a ver las estrellas. Ahí está. ¿Eh? Oh. Lo importante es no tocarlas. ¿Por qué? Porque tienen como un agujerito por, con, que, con que respiran y cuando lo sacas del agua le entra como aire. Pero la estrella solo puede respirar si está sumergido, ¿no? Como cuando está ahí al piso. Y también son muy lentos. Por ejemplo, si agarras un perro, no, se te va a escapar, te va a morder. No lo puedes así tener, ¿no? Pero como esa es muy lenta, puede ser que está gritando, ¿no? No lo escuchamos. 
Pero quiere escapar, pero no llega porque es muy lento, ¿no? Pobrecita. Y se le entra agua, se muere. Sí. No, perdón, aire. Claro, y también tocar las estrellas eh, estresa, estresa la estrella. Tienen que quedar donde están. Acá. Oh. En Centroamérica puedes ver un montón de animales silvestres, salvajes, en su hábitat natural de una forma muy increíble. Estrellas de mar, perezosos, sí. monos. No es fácil eso encontrarlo en cualquier lugar. Y aparte esas estrellas son gigantes. A ver, hay uno atrás tú. Están todas ahí, ¿no? Qué loco es. ¿Te gustaron? Sí. Son hermosos. Es hermoso e increíble al mismo tiempo poder ver eso. Sí, para mí es la primera vez que veo. O sea, aparte del tour que hicimos el último video, pero acá es, allá era como más algas, cosas así. Acá es como arena blanca y están ahí. Wow, acá se ven varias también. Acá hay cuatro. ¿Cuatro? En una línea. Que tener cuidado para no pisarlas. Están por todos lados. Aparte, estas estrellas no tienen género. Como que nace un hijo cuando sacan un brazo y de ese brazo nace uno. O sea, ¿Cómo es que se dice cuando son, no, son asexuales? Sí, me pareció increíble, o sea, no necesitan de otro, ¿no? Se, se autoembarazan. Claro. Acá hay más. ¿Hay tantas? Sí, una barbaridad. Hay más oscuras, hay más blanquitas. Parecen panqueques un poco. <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué son es? como cerebros, no sé. ¿Qué es eso? Agua viva parece. Mira este, parece un cerebro. ¿Qué es eso? Por Dios, que... Mirá esta lisana, qué grande. Qué hermosas que son. Gente, si aman las estrellas del mar, mucho, suscríbanse al canal para darle mucho amor a estas estrellitas y que vivan para siempre. Gracias, los queremos mucho. ¿Cuántos hay? Lisana está emocionada con esta playa. Es que... Es tu playa favorita, ya me di cuenta. Y mira el agua, o sea, es muy transparente. Cada... Si sale el sol, se va a ver muy azul. Es un paraíso, está saliendo el sol. Yeah. Está saliendo. Y es calentita, o sea. El agua es caliente, limpia, transparente y todavía tiene estrellas de mar. ¿Qué más ¿Qué, crees? ¿qué, ¿Qué más crees? ¿no? O sea, ¿qué más perfecto que esto? Parece una empanada esa. Sí. <risa> una empanada de pino. Y estas están abrazando. ¿Cuál? Son amigos. O oh, están noviando un poco. <risa> Hay gente, Lisana, que quedó preocupada porque dice que ahora que tenemos 400.000 podemos nosotros cambiar de personalidad. ¿Quién dice esto? No, lo dijo como diciendo, ay, por favor, no se hagan ese canal tan eh, así comercial, no sé qué, no cambien su esencia. Yo le quiero decir al seguidor ese que me gustó el mensaje que mandó porque es como que está preocupado, ¿no? Yo quiero decirle a ese seguidor que me gustó el mensaje de preocupación pero también le quiero decir que la forma que fuimos criados con Lisana, que es muy parecida, es difícil que cambiemos nuestra esencia. Pues mi papá siempre me decía a mí, si cambias tu esencia, te estás autodestruyendo. Lo que nosotros somos es lo más importante de todo en la vida. Si no, se nos hace muy pesado vivir, ¿no? Fingiendo ser algo que no sos, o intentando ser algo que no, no perteneces, o no sos así. La paz que nosotros buscamos con Lisana es más importante que cualquier otra cosa en nuestra vida. Y la esencia es lo que nos mantiene siempre así en armonía. Entonces nosotros somos siempre iguales desde que teníamos un suscriptor y ahora tenemos, llegamos a los 400.000 suscriptores, seguimos siendo las mismas personas, no cambió nada. El canal creció, más gente nos conoce, pero nosotros seguimos siendo iguales. Van a tener como una hora de contenido de estrellas bajo del agua. Dicen que también es raro verlo, pero hay estrellas con, no sé, seis brazos. ¿Será sí. que hoy encontramos? También dicen que cuando pierden un brazo se auto regeneran. ¿Alguien está mirando la mochila? Porque estoy cada vez mal. 
Vamos a volver un poco. Mira, esto quedó del fin de semana, ¿ves? Hay que juntar esto y ponerlo acá. Creo que hay una señora limpiando acá. Uh, mira la mugre que hay. Mira cuántas latas. Mantener la playa limpia. A mí me encantaron estas, mira. Sí, están buenísimas. Son como mini palmeritas. Pensé que es un perezoso, es un cosa peluda ahí. ¿Qué? Hay un pescado con nariz. A ver si lo puedo filmar. No, son muy rápidos. Mira lo que dice ahí, Lizana, acá. Ahí está, mira. No mover las estrellas ni tocarlas. Se estresan y mueren. Mira, acá hay unos barcitos. Están empezando a abrir. No sacar las estrellas del agua, se mueren, ayuda a cuidarlas. Buen día, señorita. Yeah. Uy, los bares acá, las cosas no abren. Mm -hmm. Más tardecito, ¿abre? ¿Abre qué? Tipo así, los bares, los restaurantes. Ya está abierto. ¿Ya, ¿Ya está abierto? Está. ¿Por qué no hay gente hoy? Eh, muy poca gente. ¿Será porque es lunes? Gracias, señorita. Gracias. Ah, está todo abierto, pero hay muy poca gente. Mirá, Lisana, la bananita que venden en Estonia, chiquita. Mirá que el barco, Lisana, parece hecho de paja. Mirá. ¿Qué lleva? Paja. Parece que hay algunos barcos de tour que llegaron. Para mí la gente empieza a llegar ahora. O oh, el lunes no hay mucha gente. Claro. ¿Acá qué hay? Otro Ay, barco. Ahí está la Lisana. <risa> mirá la bandera de Panamá. Qué linda. ¿Eso qué será? Esas cosas ahí, como para tirarse así. Pero, ¿cómo? No sé. Qué lindo. Sí. También hay artesanía. Uy, qué lindo Mirá, eso. Estrellita, Lizana. Qué lindo. Qué hermosa. ¿Están ahí adentro? ¿Usted las pescó con esto? No, si yo la compro, la tira ahí. Ah, para que quede vivo. Para que esté fresquecito. Si me piden una, lo saco de aquí. ¡Wow! Oh, ¡Qué bicho grande! ¿Pero de dónde la sacan? ¿De acá? De eh, mar, mar afuera. Mar afuera. ¡Wow! ¿Dónde están? Che, qué bicho grande, ¿no? <risa> ¿Cuánto sale, señor, una... para Eso va, Eso va por tamaño. Esto te lo puedes dejar 25 dólares. 25 dólares. La hierba y tenés que darle con el palito así para comerla, ¿no? Ajá. Sacarle de adentro la carne así. Al ajío se hace. Al ají. ¿Cuál es el plato más típico de acá? Ah, el camarón, la langosta y el pulpo. ¿Cuánto cuesta un pulpo? 15 dólares el pulpo. Al ajío también. En un rato cuando me agarre hambre me voy a comer un pulpo ahí del señor. Dale, listo. Pues. Porque me, me dijeron que el pulpo es el mejor plato que hay acá. Ajá. El pulpo Dicen es... Dicen que el pulpo de acá es... ¿Viene frito? Riquísimo. ¿Frito o cómo sea? No, te lo tiran en la olla y lo hierven. Wow. Había unos pescados muy lindos. Era como transparente, blanco, con azul arriba. ¿Qué hay ahí? ¿Un barco hundido, abandonado? El agua acá está media negra. O lo guardaron ahí el barco. Ah, bueno. Eso ya no maneja más. No. Oh, hay pescado. Y ahí hay como... Cocodrilo. Un río de cocodrilos. ¿Te animas a pasar por esa agua? Es que... No sé si quiero. Ajá. Amigos, queríamos probar el pulpo. Bueno, eso viene con arroz y patacón. Este, patacón bueno. y ensalada. Arroz, tú ahí no te he hecho arroz. Metele bastante patacón y ensalada. Dale, listo, ¿no? Sí. ¿Mm? Usted 
¿Puede mostrarnos el pulpo porque ella nunca vio en la vida un pulpo? Así, ¿lo tiene así? Ella nunca vio. ¿Nunca viste un pulpo? Ella es de Estonia, <risa> nunca vio un pulpo. Mira el pulpo, Lisana. Oh. Ahí ya está San Cochano, mamá, para prepararlo. Qué grande. Son todos los tentáculos, ¿eh? Uh -huh. Gracias. ¿Viste? Wow. Eso te vas a comer, mi amor. Camarones que son buenas también, o pescado. Langosta. 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 y muy fresca. Che, la langosta, ¿cuánto estaba? ¿15 era? 25. Ah, 20. 15, 10. Dependiendo, 15, 20. ¿Querés que probar tengo... una langosta, Lisana, en vez del pulpo? ¿Ya probaste langosta en tu vida? No. A ver, ¿qué él va a ver, Lisana? Vamos a ver si el Ever nos muestra la de 15 ahí. Él va a ver el tamaño, ¿viste? Sí. La más chiquita, la de 15. ¿No es cierto, Ever? Es como un cangrejo, pero una cosa ¿Qué? vertical. ¿No tenés de 15? Bueno, una de 10 entonces, Ever. ¿Puedo agarrarla, Ever? ¿Así? Uy. ¿Viste cómo te quiere eh... escapar? Che, Ever, ¿te muerde la. No, eso no muerde. ¿Te ¿No muerde? Sí. ¡Wow! Este, ¿no? ¿Cómo la cocina, Ever? A la ajillo. ¿Pero qué? ¿La echan en la olla? Sí. ¿Caliente? Uh -huh. Ay, pobrecito. ¿Qué pasó? Oh. ¿Ya, la, ¿Ya la cortó? Ahí ahora lo asancocho, después se prepara. ¡Wow! Ahora lo voy a cocinar. <risa> Yo pensé que más es como creo que lo ponen al agua caliente, pero eso se corta también. Mateo quedó impresionado, hombre. Quedé. Y le vi mucho más carne de lo que creí que tenía. Sí. ¿Y vos? Es, la carne era como un salmón. ¿Viste? Sí. Hola señorita. Hola. ¿Cómo le va? Bien, me alegro. ¿Qué es Cuba Libre? ¿Cuba Libre? Sí. Cuba Libre Coca-Cola con ron, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí. Coca-Cola con ron. ¿Y amapola? ¿Y amapola qué es? Es solo piña y leche. Ah, leche. Piña con leche. Creo que voy con Cuba Libre. ¿Querés una Cuba Libre? Sí. Señorita, una Cuba Libre nos hace. ¿Tienes mucha molestia? ¿Balboa vende? ¿Cuánto está? Dos dólares. Yo quiero una balboa. ¿Te gusta el olor del maracuyá, Lisana? Sí. Oh, qué rico. Oh, olor a piña. Agua. Oh, wow. No tiene olor a nada esto. Oh. Boa. Oh, ¿Y esto? Boa. ¿Esto qué, señorita? Es lo mismo. ¿Maracuyá ah. rojo? ¿Es más rico? Qué rico, lo. A ver esto. Oh. La cerveza panameña. Vamos a probarla, a ver si está buena. A ver si está rica. Ya, ya, lo, ya la probaste en el último video. ¿eh? ¿En serio? Sí. Ay, me había olvidado. Oh. Oh, esto se lo deja a la señorita para que lo pongan en el costurero. A ver si está rica. Ah. Oh. 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 oh, para quedar, quedar bien como la estrella. ¿eh? Oh, para que, para que hagamos una estrellita de mar. Ah, ¿le gustó, señorita? Esa? Dios me la bendiga. Okay. Hasta luego. Gracias. O sea, si uno tome okay. mucho, puede quedar como estrella de mar. Así, ay, qué mar. Ay, le sale. ¿Qué? Es porque vas a dormir y quedas así. Dormir. ¿Qué pensabas vos? No pensé nada. ¿A qué querés? Bueno. Miren cómo llega el mercado hasta cada restaurante. ¿Eso es banano o banano? Eso es plátano para hacer el frito, ¿no? No es la banana que se come. Ni tampoco el banano ese que lo comemos al lado en el plato. No, es plátano, banana, no sé. Que... Es lo mismo. El, el verde, o sea, la banana para cocinar, no para comer así. No, la banana es la que se come y ese es el plátano. Mira cómo las cuentan, Lisana. Qué bien que huele eso. Gracias. Gracias, Ever. Aprovecho. Muy amable. Mm. Ahí llegó el plato típico de acá, de Panamá. Yo pensé que hay que romperlo. Yo también, pero ya te lo traen partido. Yo uh, quiero comerme uno de estos. Chico. Tenemos extra, extra plátano porque no tenían el arroz todavía. Mm. 
Bueno, ¿este es lo que está bajando el barco? Claro, plátano. ¿no? Pará, esa es la langosta, ¿no? Sí. Yo creo que nunca la comí así, Lizana. Yo... nunca. Es diferente del cangrejo, parece. Está difícil sacarlo, ¿no? Bueno, saqué tanto. Es muy diferente del cangrejo. Es más como, viste, esos mariscos que ponen en un arroz. Ajá. Que es un poco así... No gomoso, pero... Es chicloso. Sí. A ver si puedo agarrar más. Está rico, pero creo que si tendría que elegir cangrejo o langosta, me prefiero el cangrejo. Bueno, el otro ya comimos, eso es. Ya, creo que primera vez era en Colombia, ¿no? Sí. Muy rico. Rico y sano. Fíjate qué te parece a vos. Ah, con fuerza, me. Mi amor, no juegas con comida. No, es que a mí me gusta... A ver, para. Eso es ensalada. Decime qué te pareció la langosta. El mismo gusto de un mejillón. Está la ostra, que es más grande. Y está el mejillón que es negrito y chiquitito. Y es naranja por dentro. Que te ponen en una paella. Sí. Te ponen en, una, en un arroz con frutos del mar. <coughs> te ponen en un curanto al hoyo. Tiene gusto eso. También me pareció más un marisco que un cangrejo, ¿no? Parece un mejillón. Mirá que tiene una parte naranjada también. ¿Ves? Sí. ¿Mm? También hay salsa, mira, si quieres. Picante. Ah, mira. Picante ah. poca torreña. Bueno. Tienes que poner el picante de acá. Ingrediente. Ají, chombo, especies. Ají, chombo y especies. Vos sabés, Glisana, que a mí me gusta probar como si fuera un chef, pero no lo soy. No sé nada de cocina ni de comida. Ah. No sé nada de nada. Lo único que sé es que te amo con todo mi corazón. Eso es lo que sé. Te amo. Para ver, con el picante. ¡Apa! ¿Está picante? Uh -huh. Fuerte. Bien fuerte. Pero me gustó mucho el picante este. Picante boca toreño. Creo que es local, ¿no? Mirá. Ahí también. A ver, voy a probar. ¡Uh! ¿Sí? Quiero decir que me gustó mucho la langosta. Me olvidé. Uy, no, lo puse demasiado. Creo que hice un error, mi amor. No. Hice un error. Está picante. ¿Eh? Sí. Ahora te voy a decir algo. ¿Mm? 10 dólares esto es muy barato. Si vos vas a una Europa y pedís una langosta, vas a pagar 100 euros un plato. Pero también... 100 euros. En Europa no lo sacas. Acá lo sacan de acá, ¿no? Allá es algo wow, exótico. Wow. Por eso, para que veas. Y también 10 euros, dólares me pareció bien porque viene bastante. Hey. Por ejemplo, un cangrejo tiene muy poca carne. Pero eso parece que tiene más que un cangrejo. Pero mi amor, esto, vos decís que comés langosta, es como un plato de lujo, pero acá es re normal. No, claro. ¿No te parece loco? Sí. Que en algunos países del mundo es el plato más caro que existe y acá es algo normal. Vamos a seguir comiendo y me gustó, está rico, con mucho patacón y ensalada. Así que, a disfrutar. Les quería comentar algo. ¿Saben cuando están en casa y ya no quieren... O sea, se sienten como perezosos o ya podridos de lavar los platos, limpiar la casa, cocinar. Ahora les voy a comentar qué se siente viajar todos los días del año. Por ejemplo, yo extraño cocinar, lavar platos, organizar y limpiar la casa. Cosas así básicas de día a día en casa, yo como que extraño. No sé vos, Mateo. No. No, mentira. Ayer, ayer, me, ayer hablamos y dijiste... No extrañabas. No, sí. Nos cambiamos de casa cada 3, 4 días. Claro, y no es mi casa, o sea... No es... No tenemos tenedores, plato, nada. Claro. Cocinar una torta en casa, poner una velita y sentar y mirar una película, cosas así, ¿viste? 
no lo estoy diciendo que no me gusta viajar. Estoy 100% agradecida. Me Yo encanta te... viajar. Sí. Pero solo les estoy comentando. Cosas que extrañamos un poco. Cosas que pasan cuando uno tiene un estilo de vida así, ¿no? Constantan. Constantean. Ay, nunca puedo decir. Constantinopla. <risa> Constanteaneamente. Hace dos años que no sacamos vacaciones. Vacaciones no quiero decir que en la playa, ¿no? O sea, de hacer videos. De hacer contenido, ¿no? Por ejemplo, estar acá hoy sin grabar, pero por una semana, dos semanas, ¿no? Parece que vivimos de vacaciones, pero la verdad es como trabajar, ¿no? La gente va a comentar que esas son las conversas que tienes cuando tomas un trago. <risa> Bueno, me voy a callar ahora. Leisana filosofando. Sí. ¿Viste que Leisana me... y la piedra filosofal. ¿Qué es eso? Creo que Leisana quiere ser una estrella de mar, porque ya fue 10 veces a verla. Más o menos. No se cansa de ver las estrellitas de mar. ¿Qué te pareció la playa? Una experiencia... Inolvidable, única. Una playa con estrellas del mar que son naturales, están en su hábitat natural, es único. Es mi primera vez en la vida. Para mí también. Y aparte, el agua está buenísima. Yo podría quedar como todo el día acá. Sí. Es limpio, es cristalina, es refrescante. No está frío, es más tipo calentita, pero un poco refrescante, ¿no? Y la arena es llena de... Mirá. Es como, de restos de... es como suave, pero tiene un poco de así coral, no coral. Coral, sí, de coral, de todo. Vida marítima. Vida marina. Ahora también vimos que en el momento no hay, pero pasó la banana, ¿viste? Que tiran la gente y tiran al agua. Pasó eso, o sea, ahora como que llenó más un poco. Y está lleno de turistas. Y sí. la mayoría son de Alemania. Sí. O franceses. Son los que más viajan, ¿no? Como siempre, en todos los lugares turísticos que va hay Alemania y franceses. Si quieren más diversión, tal vez fin de semana, como es lunes, es, uh, la gente salió más tarde. Pero igual vale la pena venir hasta todos los días acá si quedan acá, porque es impresionante. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, está lleno. Me encanta, me encanta tanto como me encanta Mateo. Ah, no lo escucho. Hay también una cosa así que, primera vez que veo, sientan cuatro personas te empiezan a revoltear. Eso es más extremo que la banana. ¿No es cierto? Velocidad. Más extremo que la banana. Sí. Y la gente grita, así que parece divertido. <ríe> sí. Un día quiero hacerlo. Ahora es otro día. Y vamos a tomar el ferry. Ese ferry es gratis para los que no tienen auto o moto, ¿no? Así que en vez de pagar una lancha que te lleva, puedes ir gratis, pero también te demora dos horas. Cuando la lancha tal vez es mucho menos, menos de una hora, ¿no? No tenemos prisa, así que vamos con eso. Y de ahí llegamos al continente y de ahí tenemos que buscar un terminal para llegar a Ciudad de Panamá. Ahí vienen bajando los camiones que traen toda la mercadería para la isla. Miren qué pedazos de camiones que vienen ahí en esa balsa. Qué locura. Tenemos que esperar que todos bajen para que nosotros podamos subir. En cuanto esperamos que salga el barco, pedimos un desayuno, que te lo sirve acá en el barco, muy barato, por 3 dólares, que es pollo ahumado con patacones, y siempre te ponen este picante de Javi al lado, que a mí me gustó mucho, es un picante panameño, creo yo, porque en todos los lugares que vamos va, bastante fuerte, pero rico, es como picles con pimienta, el gusto que tiene. Y ya salió el barco, mira. Ahí, Ahí está. El barco. Chao, pocas del toro. Era muy hermoso. Era para quedarnos dos días y nos quedamos casi una semana. Claro. De tan bueno que está el lugar. Así recomendadísimo. Que... Sí. Pero recomendadísimo. Venga, no, no tiene error. Y hasta cuando está nublado, a la tarde sale el sol. Así que todos los días hace calor aquí. Y me gustó que no es ese calor que te parte en medio. No, yo, o sea, es no. un calor agradable. Sí. No es tan húmedo y denso, es un calor agradable. Porque tenés el mar al lado que te, te oxigena. 
así que buen provecho. Ah, sí, buen provecho.